Guten Abend und willkommen zu 10 vor 10. Bei uns im Fokus heute David gegen Goliath. Im Schweizer Uhrenmarkt haben es die Kleinen nicht leicht. Eine Bieler Firma will es jetzt aber mit den Platzhirschen aufnehmen, mit einer neuen Entwicklung. Es ist Handwerkskunst auf höchstem Niveau, welches die Schweizer Uhrenindustrie seit jeher auszeichnet und sich für Milliardenkonzerne wie Swatch oder Rolex entsprechend ausbezahlt. Was im Kleinen entsteht, sorgt für große Umsätze. Doch neben den Marktführern besitzen auch viele unbekanntere Manufakturen einen ausgeprägten Urinstinkt. Sie sorgen regelmäßig mit neuen Entwicklungen für Furore. Zum Beispiel mit einer Idee, wie mechanische Zeitmesser präzise eingestellt werden können, ohne dafür zum Uhrmacher gehen zu müssen. Pascal Schumacher über Innovation in der Tradition. Manuelle Uhrwerke in höchster Präzision. Detailarbeit im Millimeterbereich. Für Andreas Felsel, Chef einer kleinen Bieler Uhrenmarke, sind Uhrwerke viel mehr als nur eine Leidenschaft. Fast alle Teile stellt die Firma selber her. Jetzt will er die Uhrenbranche mit einer neuen Erfindung aufmischen. Also jeder, der mit Schweizer Uhren zu tun hat und Uhrwerk gebaut, weiß, dass sie reguliert werden müssen. Wenn die Uhr geschlossen ist, dann kann ich sie nicht in der Präzision nachregulieren. Und wenn ich sie trage, wird sie anders laufen bei Ihnen oder bei mir, je nachdem, wie ich mich bewege. Derzeit können nur Uhrmacherinnen den Chronometer genau einstellen. Sie müssen die Uhr dafür öffnen, um sie nachzujustieren. Neu können das Kunden selber machen, innerhalb von Sekunden. Das funktioniert so. Diese Hightech-Feder in der Uhr wird mit einem Impuls über eine solche Konsole außerhalb der Uhr eingestellt. Auf eine Zehntelsekunde genau. Oliver Müller ist ausgewiesener Kenner der Uhrenindustrie. Dieses Verfahren sei völlig neu, sagt er. Es löse ein großes Problem der manuellen Uhrenfertigung. Der Weg zur Marktreife werde aber nicht einfach. Kreativität in allen Gebieten kommt meistens von Nischenplayern, weil die weniger Druck haben. Sie machen das, weil sie wirklich Innovation suchen. Was dann braucht, ist, dann, ist dass man die finanzielle Mittel hat, die industriellen Mittel, um das ganze Projekt nachher natürlich zu industrialisieren, sprich auf akzeptable Kosten abzudrücken. Das heißt, diese Bieler Innovation braucht nicht nur viel Geld, sondern auch starke Partner, um Masse produzieren zu können, wie Swatch oder Rolex, die in der Lage sind, international große Volumen zu verkaufen. Orage ist eine kleine Manufaktur mit 30 Angestellten, kämpfte gegen die Großen erfolgreich um Patente oder vor der Wettbewerbsbehörde. Angst haben vor den Großen dürfe man aber nicht. Man brauche sie, sagt Andreas Felsel. Denn die Markteinführung berge auch Risiken. Risiko entsteht in der Wachstumsphase, wenn man skalieren muss, wenn man eine Menge produzieren muss. Und dort sind wir natürlich sehr klein. Das geht auch nicht von heute auf morgen. Aber das würde durchaus dann Sinn machen, in dieser Phase mit Partnern die Skalierung zu übernehmen. Mit dem Segen der Wettbewerbskommission dominierte die Swatch-Tochter ETA jahrzehntelang die Herstellung von mechanischen Uhrwerken in der Schweiz. Aber vor fünf Jahren belegte die Weko die Swatch-Tochter faktisch mit einem Verkaufsverbot. Zu stark sei ihre Marktdominanz gewesen, hieß es. Der Swatch-Chef zeigte sich entsetzt. Ja, das ist ein absurder Entscheid. Einmal müssen wir liefern, weil wir ja dominant sind, lebenswichtig für den Markt und auf einmal dürfen wir nicht mehr liefern. Und das in kürzesten Abständen. Also der Weg heute einfach schlafen. Später hob die Weko das Verkaufsverbot wieder auf. Der Markt habe sich selber reguliert. Es gibt heute verschiedene andere Uhrwerkshersteller. Es gibt auch Uhrenhersteller, die eine eigene Produktion an Uhrwerken aufgebaut haben. Also der Markt ist heute viel diversifizierter. Für Felsel ist die Dominanz der Swatch-Tochter ETA immer noch spürbar. Die kleinen Hersteller erhielten jedoch durch die Weko-Entscheide deutlich mehr Spielraum. Diese Dominanz wird natürlich ausgespielt. Aber wenn man klein beigibt, hat man eigentlich schon verloren. Man darf, man darf einfach keine Angst vor solcher Dominanz haben. Dennoch, milliardenschwere Uhrengiganten wie Swatch und Rolex dürften genau hinschauen, wie sich die Innovation von Orage entwickeln wird.